Hi everyone, my name is Welcome to my Thermomix Kitchen. Happy Pizza Day! Witam Was wszystkich w mojej Thermomixowej kuchni. Na imię mam Izabela. Dzisiaj jest oczywiście dzień pizzy i powinniśmy to obchodzić. So we are going to celebrate pizza day. We are going to make flour, pizza base and some homemade tomato sauce. Także dzisiaj z tej okazji zrobimy kalafiorowy spód do pizzy plus domowy sos pomidorowy. Spód kalafiorowy jest w wersji keto, także dla tych, którzy akurat zda, mm, są może na diecie keto, czy preferują jeść w ten sposób, to polecam definitywnie ten spód. So for those of you who are on a keto diet or at least try to follow it a bit, then this pizza base is for you. So welcome, well, welcome. Happy pizza day. Let's start. First, we're going to start with the sauce and then we're going to uh, continue with the base. So we have a pizza sauce recipe in English and in Polish. I chose the English one. Hello, hello. Hi, Nina. Uh, happy pizza day. Uh, so we are going to start cooking. And um, of course, uh, well, I'm going to use it all up. So we need to set some, um, some sterilized jars just in case we're going to save some of the sauce. Także jeżeli mamy tutaj wskazówkę, jeżeli mamy życzenie, troszeczkę sosu, część sosu odłożyć na później, także abyśmy przygotowali wysterylizowane słoiczki. Kopy jest taka jedna, jest tam, to nam się przyda, a teraz druga. So we need 150 grams of onions, 150 gram cebuli wrzucamy do naszego naczynia miksującego. A właściwie mogę to zrobić tutaj. I can use my fingers for that, for that matter. And about two cloves of garlic, of course, three, as always, there's more. Dwa lub więcej ząbków czosnków, w zależności od tego, co lubimy. Następnie zamykamy naczyń miksujący z miarką. We close the mixing bowl, put the lid on, uh, include our measuring cup. And turn the dial to see seven for three seconds. So let's see what we shall have. Happy pizza day, those who are joining. Hi, Maja, nice to see you. Let's scrape the sides. Well, first let me show you what we have. Także zobaczcie, wszystko wymiksowane, e, zmieszane. Zgarniamy na dno naczynia, na, naszego naczynia miksującego. We scrape down a bit to the bottom of our mixing bowl. Okay, so, am I glad I wasn't chopping those onions? Także troszeczkę zawiało aromatem e, i olejkami, więc dobrze, że nie musiałam kroić, e, kroić ręcznie, prawda? E, witaj Olu, hi Ola, um, we have some people on Instagram, we are on uh, YouTube, Facebook, Instagram, so please share uh, the content if you would like others to join. Uh, see, I put the lid on, got about the olive oil. Także już za, nałożyłam przyczepkę i zapomniałam o tym, żeby dodać oleju lub oliwy, więc 20 gram. Daję jak zawsze z awokado. I'm using avocado oil. That's the oil of my preference. And now we close up and turn on for two minutes, 100 degrees, a speed one. Także 20 gram oleju według naszego uznania. Mi się trochę mi zawiło oko. That's okay. I teraz następny krok to dwie minuty co jest świetne w Thermomixie, w tym najnowszym modelu, który już mamy co prawda na rynku parę lat, ale on jest ciągle uaktualniany nowymi funkcjami. Także co jest świetne, to że mamy już przepisy w przepisach ustawienia, wszystkie zrobione, że mamy i czas, i temperaturę, i tylko przekręcamy pokrętło do odpowiedniego, mamy nawet stoper do prędkości i Thermomix już nam pracuje sam. So it's great about the newest model, TM6. It has been around for a while. However, uh, and it, it is continuously upgraded with the new uh, modes. Um, so we have preset, the dials are preset for us because the recipes are already incorporated within our uh, base and, are, and they are downloaded via Wi-Fi. Uh, so we already had the time preset, the temperature preset, and we just turned the dial to where we have the instructions, but also we have a stopper on that speed dial that is going to stop for us at the first turn. Uh, so it was speed one. So for those of you who are just joining, happy pizza day. We're making uh, some homemade tomato sauce and we're going to make a cauliflower base. That is a keto, um, if you follow the keto diet, 
That is a keto recipe. Także dla tych, którzy dopiero dołączają, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest dzień pizzy i na razie zaczęliśmy robić domowy sos pomidorowy, a za chwilę zrobimy um, spód pod pizzę z parafiora. Jest to spód dla tych, którzy preferują, u, widzicie, aromaty się unoszą. Dla tych, którzy preferują jeść według diety keto, to spód kalafiorowy jest właśnie według tej diety. Także jeszcze parę sekund mamy i już um, i zaraz będziemy kończyć. Tutaj mamy, zapala nam się na czerwono, to znaczy, że nasze naczynie miksujące jest gorące i nie powinniśmy go kończyć. Our thermomix base lights up. Um, red when it when our mixing bowl is too hot to be touched. As you can see, I'm touching with my nails, not with my fingers, not to burn myself. So that is a safety a feature, a safety precaution. So now we add. Yeah, we're almost seeing. I'm alright. I'm crying. Aromaty się unoszą, a ja beczę, tak? Także mamy troszeczkę podsmażoną, podduszoną naszą cebulkę. I teraz dodajemy 800 gram pomidorów z puszki. Albo jeżeli mamy świeże, jesteśmy poza sezonem u nas na wschodnim wybrzeżu, więc nie mamy świeżych, więc korzystam z puszki. Um, so if you're someplace in an area where you have fresh tomatoes, or you have maybe some leftover fresh tomatoes, go ahead and use them easily. Uh, here on the East Coast, we don't have snow at the moment, but we don't have a garden as, uh, either. So I'm using canned tomatoes, which is just perfectly fine. Okay. Uh, and now we add 40 grams of tomato paste. Teraz dodajemy jeszcze 40 gram e, przesieru pomidorowego. O, widzicie, akurat tu wszystko jest przesier pomidorowy. Wszystko co mam, so I am going to use that just about everything for my for this recipe. Okay? I teraz dodajemy dwie łyżeczki suszonego oregano. Two teaspoons of dried oregano. So whatever fits in your palm is one teaspoon. Także dwie łyżeczki suszonego oregano. I to, co nam się mieści, jak zamkniemy dłoń, to to jest właśnie jedna łyżeczka. Kiedyś, kiedyś nie używano, kiedyś się na wyczucie gotowało, prawda? I troszeczkę cukru. Ja nie będę dodawała cukru. I troszeczkę soli. Uh, so a little bit of sugar that I skipped and uh, just a bit of salt. You can be careful with that just in case. Uh, the base is going to be a salty. Okay, so let me turn on the other thermomix because we are going to swap out. So we are going to uh, put this in the back mm, on that thermomix and it's going to cook for 10 minutes at 100 degrees Celsius at speed 2. Uh, and we're going to come back to that after our base is done. So our we are going to, I don't know if when you turn on your thermal mix and you stop your recipe midway, you are always asked if you want to resume where you stopped or if you want to start a new recipe. Um, także zawsze jak włączamy thermomix i jeżeli mamy, jeżeli mamy, i mamy napisane, jeżeli przerwaliśmy przepis, tak jak ja w tej sytuacji, przeprowadziłam thermomix do tego kroku właśnie do pytania, to mamy zapytanie, czy chcemy kontynuować, czy chcemy zacząć nowy przepis. Więc ja napisałam, nacisnęłam, żeby kontynuować i teraz już przepis nam się włączy w tym momencie, w którym skończyłam. W instrukcji było, abyśmy postawili koszyczek na nasze naczynie miksujące zamiast miarki. So the instructions were to put the simmering basket on top of our um, um, mixing bowl instead of our measuring cup. So we always are instructed which accessory to use with our lid when we're cooking. So now we can exit out. So we go home, go to the three lines, and we are going to go to recently cooked uh, because I also went through the recipe for our power flower base. Także wracamy, naciskamy na domek, trzy kreseczki w lewym górnym rogu na ostatnio gotowane, ponieważ przygotowywałam, przygotowywałam? A nie na tym termomik się przygotowywałam, see? I was using the other thermomix to get my ingredients ready. So, let's go back home, three lines, and we go to my week. Więc ponieważ już przygotowałam, przygotowałam, mierzyłam wszystko na tamtym termomik się, zakopieniłam ostatnio gotowane, więc wracamy na domek, do mojego tygodnia i w moim tygodniu mamy przepis na pizzę, e, na spód i na pizzę i będziemy teraz mogli gotować. Uh, so we just press start cooking and yes, we are going to start a new recipe. So 
just in case we don't forget, we are instructed to uh, turn on the oven to 350 degrees. No to właśnie mamy instrukcja. Pierwsza instrukcja jest to, aby włączyć piec na 350 stopni Fahrenheit. So 350 it is. And we are going to start with 8 ounces of a cheese mixture. So I'm using, and here we have a choice uh, or suggestion of cheddar, pecorino romano or parmesan. So I have pecorino romano and I have some cheddar cheese. And it's about 50-50. Także mam mniej więcej pół na pół po cztery funkcje. Witajcie, witam Bogusia, witam Zosia, Beatka, witam Was. Uh, hi Amal, nice to see you. Uh, and we just close it up, insert our measuring cup, zamykamy, miareczkę nakładamy, 8 sekund obroty 7. So we just turned it up. So we had the dial preset. Let's see what we have. We saw that those cubes. Widzieliście jakie miałam, jakie duże miałam kawałki. I teraz zobaczcie, kostka była duża, a teraz mamy rozdrobniony ser. Wezmę drugą pokrystkę. I powiem wam, że lepiej jest, abyśmy ścierali sery sami w domu, dlatego że starte sery kupne mają związki chemiczne które są dodawane właśnie po to, aby się ser nie sklejał z powrotem. Ponieważ są to śladowe ilości, dlatego nie ma obowiązku, aby były one zamienione na opakowanie. Uh, so why is it better to grate our own cheeses? It's because there are anti-clumping agents added to our purchased cheeses and because and it's, those anti-clumping agents are difficult. And because they are in very, very low quantities, they are not, um, there is no requirement for them to be listed on the packaging. So technically, you don't know that, but you are consuming, you are consuming some, uh, some artificial uh, chemicals, okay? Także mamy nasz ser i dlatego zawsze lepiej jest, abyśmy ucierali ser sami. That's why it's better for us to grate our cheeses ourselves. Hi, Teresa. Uh, so now we are going to continue with 16 ounces of cauliflower flowerets. Także 16 uncji, czyli około punta. Hi Jerry, uh, do uh, kalafiora połamanego na różyczki. Może moje różyczki są trochę za duże, to teraz je lekko rozdrobnię. Bo pamiętam, aby wszystko wrzucamy do termomiksu, zmieściło nam się w, naszą, w nasz otwór w naszej przykrywce. Jest to taki wskaźnik abyśmy otrzymali rezultat taki, jakiego oczekujemy. Nóż by się chyba tak przydał. So remember, um, the reason I'm breaking my um, cauliflower florets up is because we want to make sure that everything that we put into our Thermomix mixing bowl fits into three of the opening and this guarantees the result that we see in pictures. Otherwise, if we have um, things that are a little, uh, our ingredients bigger in size, then of course they won't be chopped up to either equally or they won't be, um, or will be more roughly chopped than we would like or expect. Okay, so this is good. Okay, so that's a little tip for you. It's not tip Tuesday, but still, I like to give you tips when we go, when we cook along. Także taka mała wskazóweczka, ale pomimo, że dzisiaj nie ma Zawsze się mówi, że we wtorki się daje jakieś wskazówki, e, ale tak lubię zawsze te wskazówki. E, I teraz mamy dodać uncję ziaren se, sezamu. So now we are to add uh, one ounce of sesame seed or mm, sunflower seed. So what I'm going to do is actually go half and half. I'm going to touch the scale or something drop. Okay. Because it was, uh, it was not paired. But we can just press on there and we're going to touch the thermomix so as if it was a little bit of 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 a little bit
just to be different or just to make it a, like a, a little bit different flavor. Także troszeczkę jeszcze nasiąg słonecznika, także pół na pół i teraz troszeczkę płatków chili. A few of chili flakes. Half a teaspoon, uh, some salt, troszeczkę salt. Uh, troszeczkę pieprzu, some black pepper. As if the chili flakes weren't enough. Trochę pieprzu, tak jakby uh, chili było jeszcze za mało. I zamykamy. Now hold it up. Insert the measure. Zamykamy, miarkę wkładamy. 12 sekund obroty 7. Dawno się z Wami nie widziała. Głowu znasz? Na razie jeszcze nie drapię. She's not, she's not uh, putting her claws into my um, <laughs> my um, my feet yet. So my legs. Okay? So now we add the reserved Parmesan cheese that we grated earlier. Teraz dodaj, a zresztą najpierw Wam pokażę, jak wygląda w środku. Uh, first let me show you what looks inside. Okay? Uh, and now we're going to add the Parmesan cheese. Także widzieliście, jak fajnie wszystko jest zmielone. Dodajemy teraz nasz ser. Nasze sery zmielone. Tak. I ponownie zamykamy. Troszeczkę mamy na e, przykrywce, więc zgarnę to kostką. We have some uh, mixture on our lid. So I'm going to use the spatula to scrape down because it fits perfectly in all the seizes. And you know what I'm going, I'm going to scrape down on the walls of it as well. Troszeczkę też zgarnę kopyską z, no, z naszych ścianek naczynia miksującego, tak? Pamiętamy, że nigdy nie strząsamy, e, nie uderzamy naszą kopyską w, ter, e, w nasze naczynia miksujące w Thermomix, dlatego, że nie chcemy, e, nie chcemy wadze zrobić krzywdy. Remember not to tap on the mixing bowl on our Thermomix because we want to make sure that we don't paint over the skin, okay? So five seconds, speed three, reverse. And how do we know it's reverse? I know you can't see it well on the screen, but we do have either a little star, that knife, that represents the knife. It means that the knives are moving forward. But if we touch that, the, that, that changes to a green arrow in reverse, and that means the knives are going in reverse and they're not chopping our ingredients any further. But if, we want, if we're cooking manual, we just touch it with our finger. In this piece of recipe, it's already done for us. Także jeżeli robimy, robimy manualnie, to e, robimy, dotykamy tylko palcem e, i zmieniamy, a w tej sytuacji mamy już w przepisie to ustawione, że może są na obrotach wstecznych. E, I teraz będziemy tak, rozprowadzę to na nasz, mm, na nasz e, kamień do pizzy. I'm going to use a pizza stone. Uh, so I'm going to spread that out evenly and then we're going to bake that. Let me just make sure I don't get things dirty here. Trochę rozrabiam, także odłożę nasze przykrywkę. Więc rozprowadzamy równomiernie. Przyciśniemy palcami i będziemy pisać. Na razie najpierw wysypię na wszystko na, na mój kamień i zatrzymam ten miks, tak? Zatrzymam sygnał. Uh, so let me just get this all out. And I will use my spatula, probably my fingers as well, to spread it out evenly. Na razie pachnie smakowicie już, pomimo że jest jeszcze surowe. Także na pewno po pieczeniu będzie jeszcze smaczniejsze. Temperatura roztopi nam ser i co pozwoli na sklejenie właśnie naszego kalafiora, tak? Mm, so it already 